हेलो गाइस दिस इज मी सुब्रत फ्रॉम कंप्यूटर एग्जाम चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट सो लेट्स गेट स्टार्टेड गेट रेडी फॉर द काउंटडाउन 10987654321 नमस्कार बंधुरा कम्पिटार एक्साम चैने अपन आबो अनेक अनेक स्वागत तो प्रत्येक दिन मत आज को आर एक नतून जब नोटिफिकेशन नहीं आपन सामने हाजिर हलम तो आज की जो जब नोटिफिकेशन नहीं आलोचना करब से बॉर्डार सिक्यूरिटी फोर्स तो अनेक आगे पब्लिश हो नोटिफिकेशन तो दीते तो आज के आपलोड कर लम तो जारे ए बेपारे जा कि तो अवश्य कईंडलि भी देखे नबें তাহলে আশা করি সব কিছু বুঝতে পারবেন তো আমরা এখন আছি সেই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যেখানে সেই নোটিফিকেশানটা পাবলিশ হয়েছিল তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কি আছে সেই নোটিফিকেশানের মধ্যে একটু দেখে নিই তো প্রথমে আপনি এখান থেকে আগে প্রথমে নোটিফিকেশান ডাউনলোড করে নেবেন দেখুন এখানে প্রথমে নোটিফিকেশানটা আছে সেটাই বিএসএফ আঠারো ন দু হাজার উনিশ যে আছে সেটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন তো আমার অলরেডি সেটা ডাউনলোড করা আছে तो हमें एखो डाउनलोड करी ना अपने नहीं चले जा अफिसियल नोटिफिकेशन से पब्लिश होदर वेबसाइटे तो बंधुरा देखो ये से अफिसियल नोटिफिकेशन जो सैटे पब्लिश हो देख बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स तो प्रथम अपने बोली बंधुरा बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स दोटो पोस्टे रिक्रुटमेंट कर प्रथम तो हे रेडियो अपारेटर এবং রেডিও মেকানিক অর্থাৎ হেড কনস্টেবল রেডিও অপারেটর এবং হেড কনস্টেবল রেডিও মেকানিক এটার জন্য মেল এবং ফিমেল উভয় আবেদন করতে পারবে এবং সেটার অ্যাপ্লিকেশান অনলাইন স্টার্ট হবে চোদ্দ পাঁচ দু এবং ক্লোজ হবে বারো ছয় দু হাজার উনিশ তার বন্ধুরা একটু পে স্কেল এবং আদার অ্যালার্মসগুলো দেখে নিই দেখুন এখানে হেড কনস্টেবল রেডিও অপারেটর এবং হেড কনস্টেবল রেডিও মেকানিকের জন্য আপনারা যে স্কেলটা পাচ্ছেন সেটা পাচ্ছেন টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড থেকে এইটি ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড রুপিস পাশাপাশি আদার অ্যালাউন্স অন্যান্য সুবিধাগুলো আপনারা পাচ্ছেন যেমন রেশন মানি ড্রেস ফি ট্রান্সপোর্ট সেগুলো আপনারা পাচ্ছেন এখানে আরও অনেকগুলো আছে তো আপনারা কাইন্ডলি সেগুলো দেখে নেবেন তারপর আসছে বন্ধুরা ভ্যাকেন্সিতে ভ্যাকেন্সিতে বন্ধুরা দেখ প্রথম দেখুন হেড কোয়ার্টার রেডিও অপারেটর হেড কনস্টেবল রেডিও অপারেটরের জন্য আপনারা এখানে পাচ্ছেন টেন পারসেন্ট পাচ্ছেন ইএসএম জন্য ফাইভ পারসেন্ট সিএ এবং টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আছে ডিপার্টমেন্টাল কেন্দ্রের যারা আছে ওদের জন্য তো এখানে পাশাপাশি অন্যান্যগুলো আছে ইউআর ওবিসি এসছি টোটাল এখানে তিনশো পোস্ট আছে তো সেগুলো আপনারা দেখে নেবেন তিনশো ভ্যাকেন্সি আছে এখানে টোটাল তারপর আসছে হেড কনস্টেবল রেডিও মেকানিক তো এখানেও সেমভাবে দেওয়া আছে কাইন্ডলি আপনারা সেগুলো দেখে নেবেন এসছি এস ওবিসিগুলো ঠিকভাবে দেওয়া আছে তারপর আসছে নেক্সটে যেটা আসছে নেক্সটে বলুন যেটা হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট ডেট সেটাকে আমরা রিক্রুটমেন্ট ডেট না বলে সিলেকশন প্রসেসও বলতে পারি দেখুন ফার্স্ট প্যাসেজ রিটার্ন টেস্ট তো এটা বুঝতে পারছেন যে প্রথমে রিটার্ন এক্সামেশন হবে আপনাকে আর সেটা হবে ও আমার বেস্ট টেস্ট হবে সেটা কম্পিউটার বেস্ট টেস্ট হবে না আর ও আমার বেস্ট টেস্ট যেটা হবে সেটা হবে টোয়েন্টি এইট জুলাই দু হাজার উনিশে তারপর সেকেন্ড প্যাসেজ যেটা আছে ফিএসটি এবং ফিইটি ডকুমেন্ট ডকুমেন্টেশন সেটা আপনার ফিজিক্যাল ডিফেন্সি টেস্ট যেটা আছে সেটা হবে নয় অক্টোবর দু হাজার উনিশে তারপর যেটা আছে ডেসক্রেপটিভ রিটার্ন টেস্ট সেটা হবে টোয়েন্টি ফোর নভেম্বর দু হাজার উনিশ তারপর থার্ড যেটা আছে সেটা হবে মেডিকেল অর্থাৎ ফাইনাল মেডিকেল এক্সামিনেশান আর সেটা হবে তিরিশ জুন দু হাজার বিশে তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পেলাম যে কতগুলো স্টেজে এখানে সেই এক্সামগুলো হবে সেই এক্সামগুলো আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিলাম তারপর যেটা দেখব তারপর দেখুন ইলে ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া যেটা অর্থাৎ আমরা এই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের রেডিও অপারেটর এবং রেডিও মেকানিকালের জন্য যদি আবেদন করতে যাই তাহলে আমাদের কি প্রকারের কোয়ালিফিকেশান এখানে লাগছে তো প্রথমে দেখুন হেড কনস্টেবল রেডিও অপারেটর সে জন্য লাগছে মেট্রিকুলেশন অর ইকুবিলেন ফ্রম এ রেকমেন্ডেড বোর্ড অ্যান্ড টু ইয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সার্টিফিকেট আইটিআই ইন রেডিও টেলিভিশন ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড এক্সেট্রা আর অনেকগুলো আছে তো সেটা বুঝতে গেলে যে আপনাকে ন্যূনতম মাধ্যমিক পাস হতে হবে যে কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে পাশাপাশি আপনার আপনাকে দু বছরের আইটিআই লাগবে রেডিও টেলিভিশন ইলেকট্রনিক 
ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার যে কোনো বিষয়ে আপনাকে দু বছরের আইটিআই থাকলে হয়ে যাবে অথবা বন্ধু যদি আপনার এটা নাও থাকে তাহলে আপনি যদি টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ড পাস করে থাকেন উইথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স ফ্রম রেকমেন্ডেড বোর্ড ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট আর রেগুলার স্টুডেন্ট অ্যাজ এ রেগুলার স্টুডেন্ট উইথ এগ্রিগেটেড এগ্রিটেড সিক্সটি পার্সেন্ট মার্ক ইন ফিজিয়ান সাবজেক্ট অর্থাৎ আপনি যদি বারো স্ট্যান্ডার্ড পাস করে থাকেন এবং ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স সাবজেক্ট আপনার থাকে এবং সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস থাকে আপনার তাহলে আপনি অবশ্যই এই পোস্টের জন্য আপনি আবেদন করতে পারবেন তো দুটো সুবিধা এখানে রয়েছে যদি প্রথমটা না থাকে তাহলে দ্বিতীয় করতে দিন আপনি প্রথমটা দিয়ে আপনি অবশ্যই সেটা করতে পারবেন তারপর যেটা আছে হেড কনস্টেবল রেডিও মেকানিকের জন্য কিন্তু বন্ধুরা সেম কোয়ালিফিকেশন এখানে রেখেছে তো আপনার কাইন্ডলি দেখে নেবেন তো নেক্সট যেটা আসছে হচ্ছে এজ লিমিট দেখুন বন্ধুরা এজটা এখানে আছে আঠারো থেকে পঁচিশ আঠারো কম হলেও আপনার হবে না পঁচিশ উপরও হবে না কিন্তু এখানে এজন বারো ছ দু হাজার উনিশ কাউন্ট করে কিন্তু আপনার বয়সটা আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে অবশ্যই হতে হবে তারপর যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এজ রিলেক্সেশন যেটা প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট জবের ক্ষেত্রেই থাকে দেখুন এখানে জেনারেলের জন্য ফর্টি ইয়ার ও বি জন্য থাকছে ফর্টি থ্রি ইয়ার এস সি এসটির জন্য থাকছে ফর্টি থ্রি ইয়ার এক্স সার্ভিস আর অনেকগুলো আছে তো কাইন্ডলি সেগুলো আপনারা দেখে নেবেন তো নেক্সট যেটা আছে সেটা একটু দেখে নেব আমরা ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডস যেগুলো থাকবে যেমন ফিজিক্স মেলের জন্য আপনার হাইট থাকবে ওয়ান সেমি চেস্ট থাকবে এটি সেমি ওয়েট থাকবে আপনার করাসপন্ডিং টু হাইট অ্যান্ড এজ অর্থাৎ আপনার ওয়েটটা আপনার উচ্চতা এবং বয়স হিসাব হিসেব করে করবে অর্থাৎ আপনার আপনার বয়স এবং উচ্চতা কাউন্ট করে তারপর আপনার বয়সটা কাউন্ট করা হবে তারপর ফিমেলের ক্ষেত্রে যেটা আছে দেখুন ফিমেলের ক্ষেত্রে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সেমি হাইট চেস্ট নট এপিকেল কোনো প্রয়োজন নেই ওয়েটটা করাসপন্ডিং টু হাইট অ্যান্ড এজ অর্থাৎ উচ্চতা এবং বয়স হিসাব করে কিন্তু আপনার ওয়েটটা কাউন্ট করা হবে তারপর এখানে দেখুন নোট যেটা ওয়ান আছে দ্য মিনিমাম হাইট অফ মেল ক্যান্ডিডেট ফিলিং দ্য ক্যাটাগরি অফ ত্রিপুরা মণিপুর আসাম মেঘালয় হিমাচল প্রদেশ কাশ্মীর অনেকগুলো স্টেট এখানে আছে যদি আপনি স্টেটের হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাকে এখানে হাইট চেস্ট এবং ওয়েটের মধ্যে রিল্যাক্সেশান দেওয়া হবে তো আশা করি আপনারা খুব বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি তো তারপর আসি নেক্সটে আসছি মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড মেল অ্যান্ড ফিমেলের মধ্যে এখন মিনিমাম ডিস্টেন্স ভিশন শুড বি সিক্স পয়েন্ট সিক্স অ্যান্ড সিক্স ইন্টু নাইন দ্য বোথ আইস উইদাউট করাপশন অর্থাৎ আপনি যারা আই টেস্ট যারাই ডিফেন্স এক্সামিনেশন দেন তাহলে ওরা সবাই বুঝতে পারবে যে আই টেস্ট কীভাবে হয় তো কাইন্ডলি আপনি সেটা একটু দেখে নেবেন তারপর নেক্সটে আসছি নেক্সটে যেটা আছে ফার্স্টে যেটা আছে রিটার্ন এক্সামিনেশন ওমার বেস্ট টেস্ট যেটা সেটা তো আপনার তিন ঘন্টা সময় থাকছে দুশো মার্কের দুশো মার্ক থাকবে হান্ড্রেড কোশ্চান থাকবে দুশো মার্ক থাকবে সেটার জন্য সিলেবাসগুলো দেখে নিন প্রথমে আছে ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স কেমিস্ট্রি ইংলিশ অ্যান্ড জিকে দেখুন ফিজিক্সের জন্য থাকছে ফর্টি আর বাকি সব কিছু জন্য থাকছে কিন্তু টোয়েন্টি মার্কস টোটাল হান্ড্রেড কোশ্চান ঠিক আছে তো কোশ্চান থাকছে টোটাল চল্লিশটি এবং মার্কস থাকছে হান্ড্রেড ঠিক আছে তো তারপর দেখুন এখন যে সিলেবাসগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলোর জন্য রিমার্কস টেন প্লাস টু ইন্টারমিডিয়েট অফ সিবিএসসি স্টেট বোর্ড অফ এডুকেশন অর্থাৎ টেন প্লাস টু বাদশ স্ট্যান্ডার্ডের কোশ্চেন সিলেবাস অনুযায়ী কিন্তু সে কোশ্চেনগুলো করা হবে ঠিক আছে তারপর যেটা দেখুন নেগেটিভ মার্কসের ক্ষেত্রে বন্ধু দেখুন ফর এভরি মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন অফ টু মার্কস এ জিরো পয়েন্ট ফিফটি মার্কস উইল বি ডিটেক্টেড ফ্রম এভরি রং আনসার অর্থাৎ প্রতিটি প্রতিটার ভুল উত্তরের জন্য আপনার এখান থেকে জিরো পয়েন্ট মার্কস ডিডাক্ট করা হবে দ্যাট মিন্স কাটা হবে তারপর আপনি সেই রিটার্ন রিটার্ন এক্সামে কোয়ালিফাই যে করবেন সে কোয়ালিফাই আপনার কত পার্সেন্ট মার্কস পেতে হবে দেখুন ডাইরেক্ট এন্ট্রি জেনারেল ও বি সি থার্টি এইট পার্সেন্ট এস সি এসটির জন্য থার্টি থ্রি পার্সেন্ট এবং অন্যান্য সিটগুলো আছে সেগুলো আপনার কাইন্ডলি দেখে নেবেন তো নেক্সট যেটা আসছে সেকেন্ড প্রেজার যেটা আছে দেখুন ফি এস টি এবং ফি ই টি ডকুমেন্টেশন ফর মেলের জন্য দেখুন ফিজি ফিজিক্যাল এভেন্সি টেস্ট যেটা আছে সেটাতে আপনাদের প্রথমে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিমি রেস ইন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ মিনিটস অর্থাৎ ছয় দশমিক পাঁচ মিনিটে আপনাকে এক দশমিক ছয় কিমি কিন্তু রান করতে হবে লং জাম্প যেটা হবে লং জাম্প যেটা সেটা থ্রি মিটার ইন থ্রি চান্স অর্থাৎ লং জাম্পটা আপনার থ্রি পয়েন্ট 
65 মিটার উচ্চতা হবে এবং আপনাকে তিনবার চান্স দেওয়া হবে তারপর যেটা আছে হাই জাম্প সেটা হবে 1.2 মিটার ইন 3 চান্স হাই জাম্পের জন্য কিন্তু আপনি তিনবার সুযোগ পাচ্ছেন তারপর বি এক্স সার্ভিস যেটা আছে কিন্তু তার জন্য আলাদা কিছু সুবিধা রয়েছে তারপর ফিমেলের ক্ষেত্রে দেখেনি ফিমেলের ক্ষেত্রে 800 মিটার রেস টু বি কমপ্লিট ইন 4 মিনিট অর্থাৎ মহিলা ফিমেলের জন্য 4 মিনিটে 800 মিটার যেতে রান করতে হবে তারপর লং জাম্প সেটা হবে 9 ফুট লং জাম্প 3 চান্স সেটা হবে তিনবার চান্স পাবেন হাই জাম্পের ক্ষেত্রেও ঠিক তিনবারই সুযোগ পাচ্ছেন সেটা হবে হাই জাম্পটা হবে 3 ফিট তো তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভেরিফিকেশন অফ অরিজিনাল ডকুমেন্ট তো বন্ধুরা আপনারা অনেকেই गवर्नमेंट ইন্টারভিউ ফেস করেন ঠিকই কিন্তু হয়তো অনেকে ভুলবশত বা যে কোনো কারণে হোক সেটা সেই কিছু ডকুমেন্ট নিয়ে যেতে ভুলে যায় তো আমি আপনাদের বলবো কাইন্ডলি এখানে যে ডকুমেন্টগুলি মেনশন করা আছে সেগুলি আপনারা অবশ্যই আপনাদের ফাইলের মধ্যে আগে থেকে রেখে দেবেন তো প্রথম যেগুলো আছে এডুকেশনাল সার্টিফিকেট আইটিআই ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট এইচ ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট অর্থাৎ মেট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট অর্থাৎ মাধ্যমিক পাশের যে সার্টিফিকেট বা মার্কশিট আছে সেগুলো নিয়ে যেতে হবে তারপর যেটা হচ্ছে ওবিসি সার্টিফিকেট ইনকাম নন ক্রিমিস লেভেল সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট অফ ইলিজিবিলিটি এস সি এস টি সার্টিফিকেট অ্যান্ড এনি আদার ডকুমেন্ট অন সার্টিফিকেট যদি আপনার অন্য কোনো ডকুমেন্ট থাকে এগুলো ছাড়া তাহলে সেগুলো আপনারা নিয়ে যেতে পারেন তারপর আছে থার্ড যেটা আছে যেটা হবে ডেসক্রিপ্টিভ টেস্ট উপরে সবগুলো টেস্ট আপনি যখন প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্টগুলো আপনি কোয়ালিফাই করে যাবেন তো অনেক কখন আপনার থার্ড যেটা হবে ডেসক্রিপ টেস্ট হবে তারপর নেক্সট যেটা আছে রিজেকশান টেস্ট যেটা আছে দেখুন প্রথম রিটার্ন টেস্ট এ ডেসক্রিপ্টিভ পেপার হবে ম্যাক্সিমাম ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি মার্কস কাভারিং ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ লজিক্যাল রিজনিং অ্যান্ড ইংলিশ বারোদ স্ট্যান্ডার্ড বা টুয়েলভের সিলেবাস অনুযায়ী সেটা হবে এবং দেড়শো মার্ক থাকবে সময় থাকবে দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট ডিরেকশনাল টেস্ট যেটা আছে সেটা দেখুন ডিরেকশনাল টেস্ট ইন ইংলিশ রাইটিং অফ মিনিমাম হান্ড্রেড ওয়ার্ডস একশো মার্কের মধ্যে আপনাকে ইংলিশ রাইটিং করে রাইট করতে হবে মার্কস থাকছে ফিফটি মার্কস প্যারাগ্রাফ রিডিং যেটা আছে কোয়ালিফাইং ইন নেচার সেটা ওরা দেখে নেবে সেটা আপনাদের দেখতে হবে না সেটা ওরা নিজেরাই দেখবে যেখানে যে একজনের থাকবে ওরা সেটা কাউন্ট করবে আপনাদের সেটা কোনো ওইখানে কোনো কিছু মেনশান করা হয়নি সেটা তখনই মেনশান করাবো যারা ওখান ওখানে আপনি ইন্টারভিউ দেবেন তখনই সেখানে কাউন্ট হয়ে যাবে তারপর যেটা আসছি তারপর দেখুন হাউ টু সাবমিট অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট এটা দেখুন প্রথমে স্টার্ট ডেট চোদ্দো মে দু তারপর লাস্ট ডেট যেটা আছে বারো জুন দু তো এখানে অনার ইভেন্ট স্টার্ট হচ্ছে চোদ্দো মে থেকে এবং লাস্ট ডেট যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে বারো জুন পর্যন্ত সেটা থাকছে তারপর মোড অফ পেমেন্ট এক্সামিনেশন ফি দেখুন ক্যান্ডিডেট বিলিং দ্য জেনারেল ইউ আর অ্যান্ড ও বি সি ক্যাটারি উইল হ্যাভ টু পে এক্সামিনেশন অ্যাট দ্য রেট রেজ ওয়ান হান্ড্রেড এস বি আই অনলাইন পেমেন্ট গেটিং বাই দ্য ইউজিং ফলোইং মোড আপনি ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড এবং ভিম পে দিয়েও ইউপিআই দিয়ে করতে পারেন যে কোনোভাবে আপনি এখানে করতে পারেন কোনো প্রবলেম হবে না তারপর নেক্সট যে আছে সেটা একটু দেখে নেব যে যেটা আছে রিক্রুটমেন্ট সেন্টার তো সেন্টারগুলো কোথায় আছে এখানে দেখুন অনেকগুলো সেন্টার আছে তো সেন্টার পাশে সেন্টার কোডগুলো আছে যখনই আপনারা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করবেন যে এক্সামিনেশান সেন্টার দেবেন তখন কিন্তু এখানে নাম লেখার কোনো সুবিধা থাকবে না সেখানে আপনাকে এক্সামিনেশন সেন্টারগুলো কোডগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এখানে দেখে নেবেন তো আমি এখানে দেখে আমাদের ত্রিপুরাটা এখানে আছে আমার ত্রিপুরাটা এখানে রয়েছে তো আপনারা দেখে নেবেন সে এক্সামিনেশন সেন্টারগুলো কাইন্ডলি একটু দেখে নেবেন সে সেন্টার তো বন্ধুরা এটা ছিল আজকে সেই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সেই অফিসিয়াল নোটিফিকেশান তো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার কমেন্ট করবেন তো থ্যাংক ইউ সো মাছ হ্যালো গাইজ দিস ইজ মি সুব্রত অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও ইফ দ্য ভিডিও ইজ রিয়েলি হেল্পফুল ফর ইউ দেন ডোন্ট ফোগেট টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক মাই চ্যানেল অ্যান্ড শেয়ার দ্য ভিডিও উইথ ইউর ফ্রেন্ড And if you have any question, then...